不懂了吧？我这个鼠标还能变形。啊、来来来，你过来。它俩其实用起来都是一样的，不过仔细看你就会发现，这个鼠标上面有变形金刚博派的标志，它就是潜伏在我们人类世界里面的变形金刚。你们猜它能变成谁？先把它的头揪出来，然后就是前面的两条大腿，在它的内侧还藏了一对小脚丫。紧接着我们把它的后腿搬出来，看到这里，我想大家应该猜出来它是谁了吧？来，恐龙尾巴，没错，它就是我们的。钢索，嘴巴还可以打开，哇塞！这样的鼠标，就问你喜不喜欢？哎，这个还挺有意思的，来，我用手机给他拍个照。哎，怎么变成老年机了？是不是你又偷偷给我换掉了？你懂啥？这可是我和擎天柱联系的卫星电话。嗯，你瞧，上面的标志是什么？它也是可以变形的，瞧这变形动作多么的丝滑，而且在它的下面还藏了一个折叠小手机，它在后面啊可是大有用处。继续我们的变形，哈哈，擎天柱大哥就这样闪亮登场了。这时候迷你手机不仅可以拿在手里面当武器。还能藏在嘎吱窝里面当间谍笔，怎么样？我这台老年机还比不上你的烂苹果。好，好，好 ，very good。那这支笔肯定也是来自赛博坦了吧？没错，这也是擎天柱，老粉都看过我的视频。不过这个是第二代的，现在变形起来更加的简单。手中的武器就是我们的笔芯儿，哈哈，这些玩具够酷吧？又能玩又能用，我是不是个大天才？还有吗？快拿出来吧！当然了，再给我三天时间，我把家里面的所有东西都变成机器人。小伙伴，等我哦。Oh, no.